Good morning. Good morning, happy Babu. And okay, hi Chipu. Hi Chipu Monaki. Good job, hi Chipu. Hello Andy, welcome back to my channel, Modern Ardangi. Hello Narandi, Andru, Andru, Chala Ba Narani, Chala Chala Super Ga Narani, Asistu Nano. Mirgan Kana video first time Chustunte, Napiru Sesi Andi, Mem Bangalore Loan Tamo, Nenikara full time job Chestu Nano. Chala passion to e channel ni two months back open Chesano. So the inlo lifestyle vlogging, cooking, uh, organization tips, cleaning, Chala related videos post Chestun Tano. So make Anka Ilanti topics interest. Channel, please subscribe to support Chandy. So, either choose morning to night full day vlog and day. So, Irojanta even just the Namo Anni Mito share chess kuntam. So, as usual, not day happy to walks to start out to the Kabati, Nenu happy walking Kochesamo. If around six forty five AM, mind this, so Legisano Kuncham fresh up Iano happy web in this kun walking Kochesano. I pen and walking, walking avagani straight away kitchen lo cochesanu, pal petanu, we could boil our tanki, tarvata happy the food petan and di, tilskada, vadiki, akales, the roof top lay pasta, look, habati first vadi don destanano, so concham rice and vegetables petanica, udkatanki, chicken in a boil chess nundi, roast chicken boil chess a pan ledu. Elo picked a shwant lace or charu, happy children day, leshwant katuku bayadu, a purple lestara and weight chest hunted and matter. So eshwantiki kneel weight chess a kitchesanu. This is Ashwant and happy the morning cuddling time. And Ashwant is going to tell you that you are going to be a little bit of 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 a Ninja pay the coffee lovers kit definite guard the mouth in the so put the ne oka half cup conchum coffee at the definite got out and the healthy caragi of Tautano, Rogella juices Tautano, but coffee is to my take coffee coda tagali. So health can the importance is tamo, edi tagate, the mana mind ki bound to know Dani could importance of Alcada. So conchum morning, evening, kodika coffee tea tagatamlo, harm me ledu. So you can a coffee I pain the Tarvata happy nardis naman, but a conchum cheer up ched and try chest num by. So, we will be able to pass the ball to the local pass. Hello, Dan. Open your door. 
సో హ్యాపీతో మా ఆటలు అయ్యేసరికి మా రాగి జావ రెడీ అయిపోయిందండి ఇందాక సిమ్లో పెట్టాను ఉడకటానికి సో అయిపోయింది హ్యాపీ ఇక్కడ అలసిపోయాడు కూర్చుని తాగేస్తున్నాం అనమాట సో రాగిని కొంచెం వాటర్లో ఉడకబెట్టేశాను తర్వాత పాలు పోసాను బెల్లం వేశాను సో మీకు తెలుసు కదా రోజు మేము రాగి మాల్ కంపల్సరీ తాగుతాం యశ్వంత్కి టీ కాఫీ అలవాటు లేదండి సో ఇద్దరం ఇదే తాగుతాం యశ్వంత్ లేట్గా లెగుస్తారు కాబట్టి నేను లెగో కానీ కొంచెం కాఫీ తాగుతాను అనమాట అప్పుడు దాకా ఎనర్జీగా ఉంటుంది కాఫీలో రస్క్ కానీ బ్రెడ్ కానీ నైట్ది ఏమైనా రోటీ ఉంటే ఏదైనా తీసుకుంటాను సో దట్ నాకు ఆక లేకుండా ఉంటుంది సో యశ్వంత్ లేసాక ఇద్దరం కూర్చొని రాగి మాల్ తాగుతాము తర్వాత నేను కిచెన్లోకి వచ్చేసానండి ఇక్కడ ఎగ్స్ బాయిల్ అవ్వడానికి పెడుతున్నాను సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు మా డే రోజు కొంచెం రిలాక్స్డ్గా ఉంది యూజువలీ మా మార్నింగ్స్ చాలా రష్గా ఉంటాయి కదా దానికి రీజన్ ఏంటంటే యశ్వంత్ది క్రిస్మస్ బ్రేక్ నడుస్తుందండి టెన్ డేస్ నుంచి హాలిడేస్ ఈరోజు లాస్ట్ డే అందుకని నేను కూడా ఈరోజు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ టెన్ డేస్ నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను సో తనకి కొంచెం బాగుంటుందని నేను కూడా ఈరోజు ఇంట్లో ఉంటున్నాను అందుకని రష్ లేదు సో లంచ్ నేను ఆఫ్టర్నూన్ ప్రిపేర్ చేస్తాను ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ మాత్రం చేస్తున్నాను సో బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి పన్నీర్ శాండ్విచ్ చేస్తున్నానండి సో చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ లెస్ ఆయిల్ అయిపోయే హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ సో ఇక్కడ బాండ్లు పెట్టాను కొంచెం ఆయిల్ వేశాను కొద్దిగా జీలకర్ర వేశాను పసుపు వేశాను తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కలు సన్నగా తరిగిన వేసేసాను కొంచెం క్యాప్సికం వేయగలంటే ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు జస్ట్ వన్ మినిట్ సాల్టే చేస్తే చాలు క్యాప్సికం తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి పన్నీర్ వేసేసానండి మ్యాష్ చేసుకుని ఇది ఇంట్లో చేసుకున్న పన్నీర్ రాత్రే చేసి పెట్టుకున్నాను సో మీరు స్టోర్ బాట్ పనీర్ అయినా కొంచెం సేపు ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి బయట పెట్టుకుని కొద్దిగా చల్లారక మ్యాష్ చేసి వేసేసేయండి తర్వాత ఇది కూడా ఎక్కువ వేగాల్సిన పర్లేదు అండి రెండు నిమిషాలు సాల్ట్ అవ్వటం అంతే క్యాప్సికం అయినా అంతే పన్నీర్ అంతా అయినా పన్నీర్ అయినా అంతే తర్వాత కొంచెం కారం పొడి వేశాను కొద్దిగా ధనియాలు పొడి వేశాను సో ఇది మాత్రమే నాకు ఇష్టం మీకు కావాలంటే చాట్ మసాలా కానీ ఆమ్చూర్ పౌడర్ కానీ అలా వేసుకోండి సో గ్రీన్ చట్నీ కానీ ఏం వేయట్లేదండి అంటే అంత కారం అన్ని వేశాను కాబట్టి కర్రీ ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను గ్రీన్ చట్నీ కానీ టొమాటో కచప్స్ మేము యూజ్ యూజువలీ చాలా వరకు వాడడం ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటుందని బట్ మీకు ఏదన్నా ఇష్టమైతే మీరు బ్రెడ్ మీద అది రాసుకుని తర్వాత ఇది పెట్టేసుకోండి సో ఇక్కడ ఇద్దరికి శాండ్విచ్ చేసేస్తున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిందండి శోభా వచ్చింది ఈ లోపు పొద్దున్నే మిషన్ వేసేసాను అనమాట బట్టలు అవన్నీ సో శోభా ఆరేయటానికి పైకి వెళ్ళింది హ్యాపీ కూడా వెళ్ళాడు యాక్చువల్లీ వాడు ఇంకా భయం భయంగా అలానే ఉన్నాడు పడుకునే యాక్టివ్గా ఆడుకోవట్లేదు బట్ ఎందుకో శోభా వెళితే మాత్రం వాడు పైకి వెళ్ళిపోవాల్సిందే అనమాట సో నేను కూడా వచ్చాను కొంచెం వాడేం చేస్తున్నాడు చూద్దామని శోభాతో మాట్లాడి వెళ్దామని చెప్పి పైకి వచ్చాను సో చూడండి బట్టలన్నీ ఇక్కడ ఆరేస్తుంది శోభా సో చాలా మా హెల్ప్ అండి నాకు శోభ ఉండటం వల్ల సో ఇలాంటి పనులన్నీ చేసి పెడుతుంది సో నేను ఆఫీస్ పని యూట్యూబ్ పని ఇంటి వంట పని ఇవన్నీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట చాలా వరకు ఇంటి పని తను చేస్తుంది నా క్లీనింగ్ రొటీన్స్ వేరే నేను చేసుకుంటాను అంతే వీకెండ్స్ సో బెడ్షీట్స్ ఇవన్నీ నేను లాస్ట్ బ్లాక్లో చూపించాను కదా సో వాష్ చేశానని చెప్పి సో అవన్నీ ఆరేసింది హ్యాపీ చూడండి వచ్చి మూల పడుకున్నాడు సో వాడిని తీసుకొచ్చేసాను స్నానం చేసి వచ్చేసానండి అరౌండ్ టెన్ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది సో వర్క్ లాగిన్ అవ్వాలి కొంచెం మీటింగ్స్ ఉన్నాయి సో స్నానం చేసి వచ్చేసి ఇక్కడ దండం పెట్టుకుంటున్నాను యశ్వంత్ పొద్దున్నే దీపం పెట్టేస్తారండి సో నేను స్నానం చేసి వచ్చాక ఒక్క రెండు నిమిషాలు దండం పెట్టుకుంటాను సో తర్వాత ఇక్కడ ఆఫీస్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసేసానండి సో ఎక్కువ రికార్డ్ చేయలేదు వర్క్ యాక్చువల్లీ కాసేపు సోఫాలో కూర్చున్నాను తర్వాత రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాను చాలా అనుకోకుండా మీటింగ్స్ వచ్చేసినాయి అనమాట ఒక్క మీటింగే ఉంది యాక్చువల్లీ స్కెడ్యూల్లో టెన్ ఓ క్లాక్కే కానీ తెలియకుండా వన్ థర్టీ అయిపోయింది 
సో లంచ్ లేట్ అయిపోయిందండి స్టార్ట్ చేయటం వండటం అందుకే మార్నింగ్ వన్ డేస్ పెట్టేస్తాను యూజువలీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అయినా సరే బట్ యశ్వంత్కి సెలవులు కదా కొంచెం ఒక్క రోజైనా మధ్యాహ్నం వేడి వేడిగా తనకి ఇష్టమైంది చేసి పెడదామని ఆగాను ఎనీవేస్ ఫటాఫట్ చేసేద్దాం రండి ఇక్కడ చూపిస్తాను తొందరగా రెసిపీ సో ఇక్కడ కుక్కర్ పెట్టానండి ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసాను ఒక స్పూన్ నూనె వేసాను తర్వాత పొడి మసాలా దినుసులన్నీ వేసాను చెక్క లవంగ అనాస్ పువ్వు అవి వేసాను పచ్చిమిరపకాయలు వేసాను రెండు సన్నగా తరిగినవి తర్వాత ఇక్కడ సన్నగా తరిగిన క్యాబేజ్ వేసాను అండి క్యాబేజ్ రాత్రి నేను కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో ఇక్కడ నేను క్యాబేజ్ రైస్ చేస్తున్నానండి కొద్దిగా బటానీలు కూడా ఉన్నాయి సీజన్ కదా నా దగ్గర సో బటానీలు కూడా వేస్తాను సో క్యాబేజ్ వేసి వేయించేసుకుంటున్నాను సో క్యాబేజ్ ఇష్టం లేని వాళ్ళకి ఆ స్మెల్ పడిన వాళ్ళకి ఈ రైస్ డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి తెలీదు ఇది అసలు క్యాబేజ్ రైస్ అని అయిపోయినాక సో యశ్వంత్ కొన్నిట్లో క్యాబేజ్ వేస్తే కొద్దిగా క్యాబేజ్ వాసన వస్తుంది అంటారు అందుకని ఎక్కువ ఇలా రైస్ చేస్తాను అనమాట సో తర్వాత ఇక్కడ బటానీలు కూడా వేసేసానండి సో వేయించేసుకుంటున్నాను బాగా ఎక్కువ వేగాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ కొంచెం సిమ్లో వేగితే చాలు ఆ తర్వాత ఇక్కడ వాష్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ కూడా వేసేసానండి ఆ క్లిప్ మిస్ అయినట్టు ఉంది సో రైస్ వేసి కూడా ఒక టూ మినిట్స్ వేయించుకున్నాను సో తర్వాత ఇక్కడ మసాలాలు వేసేస్తున్నానండి కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేశాను ఆ తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా వేశాను ఉప్పు వేసేస్తున్నానండి ఇక్కడ రైస్ కింద కావాలో అంత ఉప్పు ఒకటేసారి వేసేసుకుంటున్నాను సో ఇది మిక్స్ చేసేసుకుందాం సో కొంచెం బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఈలోపు పక్కన స్టవ్ మీద వాటర్ పెట్టానండి వేడి చేసి సో రైస్కి ఎంత వాటర్ కావాలో ఆ వాటర్ ముందే నేను ఎన్ని కావాలో కొలిచేసుకుని దాన్ని వేడి చేశాను సో మీకు తెలుసు కదా నేను హాట్ వాటర్ వేస్తాను ఉడికిన వాటిలో ప్లస్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఈరోజు అసలే లంచ్ లేట్ అయిపోయింది సో చాలా తొందరగా విజిల్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట మీకు మామూలు నీళ్లు పోసాక అది బాయిల్ అయ్యే టైం ఏదైతే ఉందో అది సేవ్ అవుతుంది సో అయిపోయిందండి రైస్ పెట్టేసాను హైలో సో త్రీ విజిల్స్ వచ్చినాక ఆఫ్ చేసేసి కింద ఒక పెనల్ లాంటిది పెట్టేస్తే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ బాండ్లు పెట్టానండి ఎగ్ కర్రీ చేస్తున్నాను సో దీనికోసమే మార్నింగ్ ఎగ్స్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఒక్క పని అయిపోయింది సో గ్రేవీ చేసేసుకోవటమే సో రండి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేద్దాం సో బాండ్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసానండి సో ఆయిల్ కొంచెం వేడైందండి వేడయ్యాక ఇక్కడ ఆవాలు వేశాను తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర వేశాను కొద్దిగా పసుపు వేశాను ఇక్కడ ఇంగువ వేస్తున్నానండి కొంచెం ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసేసానండి సో రెండు బిగ్ సైజ్ ఆనియన్స్ అనమాట ఇవి సో బాగా సన్నగా తరిగితే తొందరగా వేగిపోతుంది కదా సో వేసేసాను వేసేసి వేయించేసుకోవటమే సో కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వేయించేసుకుంటున్నాను సో సిమ్లో పెడితే లేట్ అయిపోతుంది లంచ్ లేట్ అయింది కాబట్టి సో కొద్దిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టాను టకటక వేయించేసుకుంటున్నాను సో ఇది వేగేలోపు సైడ్ బై సైడ్ టొమాటోస్ మిక్సీ పట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట సో టొమాటో వేసి ప్యూరీ కూడా వేసి టొమాటో గ్రేవీ చేస్తున్నాను అనమాట ఎగ్కి సో అందుకని చెప్పి అది టొమాటోది కూడా ప్యూరీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో ఇక్కడ ఆనియన్ వేగిపోయింది కదా చూసారు కదా కొంచెం కలర్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ చేశానండి సో అది ఎప్పుడు నా దగ్గర రెడీగా ఉంటుందని చెప్పాను కదా సో ఎవ్రీ వీకెండ్ చేసి పెట్టుకుంటాను వారానికి సో అది కొంచెం ఒక స్పూన్ వేసేసాను వేసినాక కొంచెం సేపు అది పచ్చి వాసన పోయేదాకా వేయించేసాను తర్వాత టొమాటోస్ మిక్సీ పట్టి రెడీగా పెట్టుకున్నానని చెప్పాను కదా సో ఆ ప్యూరీ వేసేసాను సో ప్యూరీ వేసాక మళ్ళీ అంతే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకోవటమేనండి సో బాగా ఎక్కువ ఆనియన్స్ని కానీ ఇలా టొమాటో ప్యూరీని కానీ బాగా వేయించుకోవటం ఆయిల్ సెపరేట్ అయిపోవటం ఎక్కువ ఆయిల్ వేసి వేయించటం అలా రెగ్యులర్గా చేసే ఐటమ్స్లో చేయను సో ఎప్పుడన్నా వీకెండ్ స్పెషల్స్లో అలా చేస్తాను కానీ బట్ రెగ్యులర్గా కొంచెం ఎంత కావాలో అంత వేయించేసుకుంటాను సో కొద్దిగా వాటర్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది చూసారు కదా ఇక్కడ సో ఈ స్టేజ్లోనే అంటే కంప్లీట్గా నీళ్లు ఇంకిపోకుండా ఉన్న స్టేజ్లోనే మసాలాస్ నేను యాడ్ చేసేస్తానండి సో అది బాగా గ్రేవీకి పడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ కొంచెం కారం వేశాను కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేశాను సో తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా పొడి ఈ రెండు కూడా వేసేసుకుంటాను సో ఇవే అనమాట నేను వేసేవి మసాలాలు దీనిలో సో వేసేసి మిక్స్ చేసేసుకుని ఇంకొంచెం వాటర్ ఉన్నాయి కదా కొద్దిగా ఇంకొంచెం డ్రై అవ్వాలి సో అది కొద్దిగా ఇంకొంచెం సేపు వేయించుకుంటాను 
సో మసాలాలు వేసాక ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ వేగితే సరిపోతుందండి ఈ టైంలో సిమ్లో పెట్టేశాను నేను లేకపోతే అడుగంటి పోతుంది స్టీల్ బాండ్లి కూడా కాబట్టి సో కర్రీని సిమ్లో పెట్టేశాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ పక్కన స్టవ్లో హాట్ వాటర్ పెడుతున్నానండి దీంట్లో వాటర్ పోయటానికి సో నీళ్లు వేడయ్యేలోపు ఇది వేగిపోతుంది సో ఇక్కడ వాటర్ పోసేస్తున్నానండి కొంచెం వేగిపోయింది సో వాటర్ కొంచెం బాగా వేడయ్యాయి సో వాటర్ పోసేసాను సో వాటర్ పోసేసినాక ఫ్లేమ్ని మీడియంలో పెట్టేసి మూత పెట్టేసి ఉంచుతానండి సో త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ ఉంచేసినాక తర్వాత దీనిలో ఎగ్స్ వేసేస్తాను సో ఒక త్రీ మినిట్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో చూసారు కదా చక్కగా బాయిల్ అయిపోయింది కొంచెం దగ్గర పడిపోయింది అనమాట గ్రేవీ సో మీకు గ్రేవీ ఎలా కావాలో అలా ఉంచుకోండి ఇంకొంచెం లూజ్గా కావాలంటే లూజ్గా ఉంచుకోండి లేకపోతే కొద్దిగా గట్టిగా కావాలంటే ఇంకొంచెం ఎగర పెట్టుకోవచ్చు సో నాకు పర్ఫెక్ట్ ఎలా కావాలో రైస్కి అలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సో ఈ టైంలో ఎగ్స్ వేసేసి సిమ్లో పెట్టేసి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఉంచేసి ఆఫ్ చేసేస్తాను సో తర్వాత ఇక్కడ రైస్ తీసానండి సో రైస్ చూడండి పొడి పొడిగా ఎంత బాగా వచ్చిందో సో త్రీ విజిల్స్ వచ్చాయి త్రీ విజిల్స్ తర్వాత ఆఫ్ చేసేసి కింద ఒక దోసపేనం పెట్టి సో రైస్ చూడండి వేడి వేడి క్యాబేజ్ అండ్ బటానీ రైస్ రెడీ అయిపోయింది సో ఎగ్ కూడా అక్కడ రెడీ అయిపోయిందండి నేను ఫటాఫట్ సర్వ్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ సో ప్లేట్ పెట్టేసాను రైస్ వేసేసాను తర్వాత గిన్నెలో ఇక్కడ ఎగ్ కర్రీ వేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ ఈరోజు టైం లేదు కాబట్టి ఇంకా కొత్తిమీర అదంతా కట్ చేసి వేయలేదు కర్రీలో మీరు డెఫినెట్గా వేసుకోండి రైస్లో కూడా వేసుకోవచ్చు సో మా వేడి వేడి లంచ్ రెడీ హ్యాపీ అమ్మ కావాలి ఆమ్ కావాలి బుజ్జి బేబీకి ఆమ్ కావాలి ఆమ్ కావాలి మా లంచ్ అయిపోయిందండి తర్వాత ఇక్కడ హ్యాపీకి పెట్టే టైం అయిపోయింది సో వాడికి రైస్ వేరే ఉండేసాను కదా పొద్దున సో దానిలోనే కొంచెం బాయిల్డ్ చికెన్ పీసెస్ స్ట్రెడ్ చేసి కలుపుతున్నాను కొంచెం చికెన్ సూప్ ఉంది సో ఆ సూప్ మిక్స్ చేసేస్తున్నాను సో వాడి లంచ్ ఇదే అనమాట చికెన్ కొద్దిగా వెజిటేబుల్స్ స్వీట్ పొటాటో ఒకటే వేసినట్టు ఉన్నాను ఈరోజు సో రోజుకు ఒక వెజిటేబుల్ వేస్తాను రైస్ ఉడకపెట్టేటప్పుడు సో చూడండి రౌండ్ 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 తిరుగుతున్నాడు బాగా ఆకలేసేసింది సో హ్యాపమ్మ లంచ్ వేసేస్తాడు ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఈవినింగ్ అయిపోయిందండి సో అయ్యాక నేను కాసేపు వర్క్ చేసుకున్నాను హ్యాపీ యశ్వంత్ కొంచెంసేపు పడుకున్నారు యశ్వంత్కి సెలవు కాబట్టి తర్వాత వీళ్ళిద్దరు పైకి వచ్చేసారు ఆడుకోవటానికి నేను కొంచెం శోభ వచ్చింది మళ్ళీ ఈవినింగ్ గిన్నెలు కడగడానికి సో కొద్దిగా టీ పెట్టి తనకి టీ ఇచ్చేసి నేను కూడా తనతో పాటు కూర్చొని తాగేసి నేను పైకి ఇప్పుడే వచ్చాను సో కొంచెం సేపు కాసేపు కూర్చొని ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటాం చిల్ అవుతాం సో ఈవినింగ్స్ చాలా బాగుంది వెదర్ బాగుంది బెంగళూరులో అంటే కొంచెం సమ్మర్ వచ్చే టైం కాబట్టి సాయంత్రం పైకి వెళ్తే కాస్త చల్లగా బాగుంటుంది అనమాట తర్వాత కిందకు వచ్చేసాము కాసేపు క్రికెట్ చూసారు ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ ఉంది సో యశ్వంత్ క్రికెట్ చూసారు నేను కొంచెం ఇంట్లో పని ఉంటే చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత వాకింగ్కి బయలుదేరామండి సో నేను బ్రిస్క్ వాక్ స్టార్ట్ చేశానండి న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్ ఈవినింగ్ వన్ అవర్ బ్రిస్క్ వాక్ వెళ్తున్నాను యశ్వంత్ యూజువలీ ఆ టైంలో యోగాలో ఉంటారు హ్యాపీ వాడి ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకుంటాడు లేకపోతే యశ్వంత్ దగ్గర పడుకుంటారు ఈరోజు యశ్వంత్కి యోగా లేదు ప్లస్ తనకి సెలవ కాబట్టి హ్యాపీని కూడా తీసుకుని ఎంత దూరం నడవకలో చూద్దామని చెప్పి వచ్చాము సో ఆల్మోస్ట్ టూ కిలోమీటర్స్ వన్ సైడ్ నడిచినట్టు ఉన్నాము నడిచాడు పాపం వాడు కూడా బాగానే సో బేకరీలో ఏవో ఐటమ్స్ బ్రెడ్ లాంటివి కావాలంటే తీసుకున్నాం తర్వాత బాగా ఆకలేసేసింది ఇద్దరికి బాగా నడిచేసరికి సో యూజువల్గా వచ్చి యాపిల్ జ్యూస్ తాగుతున్నాను నేను రోజు ఇంట్లో బట్ ఈరోజు లేట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆకలేసింది కాబట్టి సరే జ్యూస్ బ్రేక్ తీసుకుందామని డిసైడ్ అయ్యాం సో జ్యూస్ బయట తాగితే యూజువలీ నో షుగర్ అండ్ నో ఐ జ్యూస్ తాగుతామండి సేఫ్ కాబట్టి తర్వాత ఇంటికి వచ్చేసి కొద్దిగా కిచ్డీ చేశానండి జస్ట్ అన్నం పప్పు కిచ్డీ ఉంటుంది కదా అది చేశాను గోంగూర పచ్చడి వేసుకుని ఇక్కడ తినేస్తున్నాం మీకు ఆల్రెడీ చాలా రెసిపీస్ చూపించాను ఇంకొకటి చూపిస్తే బోర్ అయిపోతారని చెప్పి షూట్ చేయలేదు సో తినేసాము సింపుల్ డిన్నర్ సో ఇంకొకటి న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్ డిన్నర్ ఎయిట్ థర్టీ లోపు చేసేస్తున్నామండి సో ఇదివరకు నైన్ థర్టీ టెన్ అయిపోయేది సో అలీగా డిన్నర్ చేసేసాము తర్వాత ఇక్కడ ఉప్పును నిమ్మకాయ వేసిన మజ్జిగ సో మజ్జిగ తాగేస్తున్నాం సో మజ్జి కూడా తాగేసినాక కిచెన్ క్లీన్ చేసేసానండి వచ్చాను ఫ్రెష్ అప్ అయ్యాను నైట్ టైం స్కిన్ రొటీన్ కొంచెం అవసరం కదా సో కొద్దిగా క్రీమ్ అది రాసుకున్నాను ఫేస్కి తర్వాత ఇక్కడ బుక్ చదువుతున్నాను సో నేను బుక్ చదువుతుంటే కామెడీ రికార్డ్ చేయట్లేదని యశ్వంత్ రోజు అడుగుతున్నారు అందుకని చెప్పి ఈరోజు రికార్డ్ చేశాను ఇది బాలల రామాయణం అనమాట నేను మామూలు రామాయణం మహాభారతం లాంటివి చద
డే అనమాట నేను బుక్ చదవటం సో మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి తర్వాత వాల్మీకి తన శిష్యులను వెంట పెట్టుకుని హమసా నది వైపు వెళ్ళాడు మిగుల రమణీయముగా అదే మిగుల రమణీయముగా అతి చల్లగా నిర్మలంగా ఉన్న ఆ నదిని చూడగానే స్నానం చేయాలనిపించి ఆ నది నీళ్ల వైపు వెళుతున్నాడు అదే సమయంన పక్కగా చెట్టు పైన ఉన్న కౌంచ పక్షుల జంట సంతోషముగా మధురముగా పాడుతూ ఉన్న వెలువడి నది మా నిషాద ప్రతిష్టాంత్వం ఆగమం స్వస్వతి మా నిషాద నిషాద ప్రతిష్టాం త్వం ఆగం ఆగమ అవధీ కామం మోహిత 